Zonder ondersteuning van tanks kan de opmars niet worden voortgezet. Maar iedereen weet inmiddels dat het terrein tussen Rosmalen en een bos veel te drassig is voor tanks. Goede raad is duur en het probleem wordt voorgelegd aan generaal Ros. En zo, so na een discussie, de divisional commander decided dat tanks would go into the town moving on top of the railway line. Now this was all very unorthodox, not at all according to the book. And what is more, it was highly dangerous. Um, the first troop of tanks that went in was composed of Cromwells and one Firefly, which was a Sherman tank with a large gun. And I was a member of the crew of that Sherman tank. The Sherman was, if some, somewhat less speedier than the Cromwells and a little bit more ungainly. None of them were suited to running on railway tracks. Uh, we were assured that although there was uh, German anti-tank guns on our flank, uh, that smoke would be put down to protect us. By the time we got onto the railway track, it seemed as if we were losing contact with the Cromwells and we were rather apprehensive, particularly when we saw the smoke that was shielding the guns beginning to thin out. And it seemed we would never make this vast distance which this track appeared to be present to us. And we were shouting at our driver, for God's sake, put your foot down, Charlie. And Charlie was saying, I can't put my foot down any harder. I'm standing on a bloody thing. Uiteindelijk, rond 10 uur s morgens, bereiken de voorste tanks de posities van de East Langs. Kort daarop rijden de Cromwells den bos zelf binnen. De opmars naar het centrum van de stad begint. Maar buiten de stad wordt nog altijd gevochten. De Welsdivisie staat nog steeds voor Hindham, tegengehouden door het Duitse steunpunt in de boerderij, waar de Royal Welsh Fusilist die nacht op zijn gestuurd. Major Robert Barber van het 7e bataljon wordt erheen gestuurd. Mijn taak was to capture the moated farmhouse and to carry on the advance into St. Togenbosch. Now my main problem was to get close enough to the moated farm to assault it without receiving too many casualties before we got there. So I asked for artillery support from a battery of medium guns and they fired for 10 minutes on the moated farm and during this time we got as close as we could. Then I wasn't a bit happy about what I saw. It still looked just the same. So I called for another three minutes. Whilst we were waiting for this fire support, we saw about 20 Germans running away over the railway line. And somebody in the farm held out a white flag and then down came the artillery. When that had finished, by the time that had finished, we were getting quite close and we mused smoke for the final assault. And we captured the farm without any casualties. There were no Germans, but there were three anti-tank guns. We carried straight through on into Hintham, relieving a company who had suffered severe casualties the night before. In Hintham is de strijd gestreden. De A-Compagnie heeft zware verliezen geleden. Major Mars zelf, een Canadese vrijwilliger, is aan zijn verwondingen bezweken. Voor de bewoners van Hintham in het Hintermer Park is een einde gekomen aan een vreselijke nacht. Het was heel stil. We hoorden nog wel het afschieten van, uh, van uh, de granaten. Maar ik weet, wij weten niet meer of dat op het park gericht was. Uh, het was een soort niemandsland voor ons geworden en wij dachten echt dat we toen nog maar alleen in het park waren. En we hoorden vogels, we hoorden kippen. En mijn vader ging af en toe eens even polshoogte nemen buiten. En die zei toen dat het uh, ja, verschrikkelijk eruit zag. He, brand overal en verschrikkelijk alles vernield. En op een gegeven moment komt hij terug en hij zegt, ik heb een Engelsman gezien, maar ik durfde niet te roepen. Hij stond met de rug naar me toe, apparatuur op zijn rug. Maar ik was bang dat hij zou schieten door het geluid dat ik zou maken. Dus hebben we iets gezocht waar we buiten iets wits, hè, buiten op de, op de bunker konden zetten. En na een tijdje weer gaan kijken. En toen konden we er eigenlijk allemaal uit. Want er stonden een heel aantal Engelsen op het binnenterrein, wat hier achter de huizen ligt. 
al met bewoners te praten. Dus die toch ook nog in het park uh, ergens zich voor school hadden gehouden. Na twee dagen vechten staat de Welsdivisie aan de rand van een bos. De dichte bebouwing en de talrijke wateropstakels maken de stad gemakkelijk verdedigbaar en moeilijk inneembaar. Drie waterlopen, de A, de Zuid-Willemsvaart en de Dommel, stromen dwars door de stad. Ze komen samen in de brede Dieserivier, maar de brug daarover is al verloren gegaan. De twaalf andere belangrijke bruggen in de stad worden voor beide partijen even zoveel vitale objecten. De Duitsers hebben de meeste ervan reeds met springstof geladen. Om een aantal ervan zal zwaar worden gevochten. Eén riviervergang, de brug over de A bij de watertoren, valt met uitzonderlijk gemak in Engelse handen. Giel van Makkelenberg, een bosse huisarts, is toevallig getuige. Toen werd ik zo tegen de middag geroepen door een klein jochie. Ik ben namelijk huisarts, ik woon daar op het Hindermarijn. Voor een vrouw die was aan het bevallen daar in het Sint-Jozefhuis. Er waren een hele hoop mensen geëvacueerd. En toen ik dan bij die bewuste vrouw aankwam, toen was het eigenlijk helemaal loos alarm. was helemaal niet nodig geweest. Ze was wel uitgerekend, maar dat duurde nog wel even. Enfin, ik ga naar buiten. Ik kijk heel voorzichtig of ik weer veilig terug kan. En ineens komen daar uit, de, uit het park daar bij de ijzeren vrouw, komen daar de Engelsen aan. Nou, je was gewoon ontdaan, ontroerd. Toen je eindelijk die mensen zag komen. Uh, met talkie walkies en daarachteraan en met, met mitrailleurs en zo. Enfin, ik heb ze toen kunnen vertellen dat die brug daar ginds op het Hintermarijn over de Zuid-Willemsvaart, dat die nog wel omhoog stond en geladen was, maar dat die nog onbeschadigd was. Ik hoopte eigenlijk dat het misschien hun zou lukken op een of andere manier die brug te nemen. Enfin, er komt ook onder andere een tankwagen aan en alles trekt naar hier toe, hier naar, bij de kerk van pastoor Barten. Een tankwagen gaat er overheen, al dat volk dat begint buiten de huizen te komen en dat begint te juichen. En op dat moment vloog die brug te luggen, waarschijnlijk omdat de Duitsers toen in de gaten hadden, nou komen ze eraan. Op de bewuste 24 oktober was ik dus hier weer in het ziekenhuis aan het werk, tot ik... Toen ik plotseling een telefoontje kreeg van een huisarts, Giel Makkelenberg, die aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart woonde, maar hemelsbreed gemeten en toch maar een halve kilometer hier vandaan. Die vertelde me toen opgewonden dat hij al aan de oranje bitter zat met Engelsen in zijn huis, terwijl we hier nog volop onbewust waren van het feit dat, er al, dat de bevrijding zo kort bij was. Ik was natuurlijk stom verbaasd dat er nog telefonische mogelijkheid was tussen het, wat al Engels gebied was en het gebied wat hier nog Duits was. De Wels Divisie staat nu over de hele linie voor de Zuid-Willemsvaart. Maar alle vier de bruggen zijn opgeblazen. Nu begint Bos. Een patrouille meldt bij het kanaal een sluis te hebben gezien. In Den Bos wordt die sluis nul genoemd. De twee bruggen daar zijn vernield, maar de sluisdeuren lijken nog intact. De vlammenwerpertanks van Luitenant Wilson worden met spoed naar voren geroepen. We had to do a flaming operation across the river here, across the canal. And I put two of my tanks in the street over to my right. And I kept my own here in this very narrow street coming up here. It was extremely narrow. And one had only a little distance either side. So as soon as we got to this point, I and the other tanks on my right began flaming the houses opposite and we pumped the flame into those at really the maximum range which was about 100 meters and we must have been flaming for three or four minutes pretty well continuously with just gaps between the shots and the entire row of houses began to burn. I've often thought subsequently that we burned too much in the course of this war but there was a great threat to the infantry from German snipers from the machine gun And while we were doing this, the bullets were striking the stones here in front as they came from a German machine gun. But the infantry, under cover of our fire and some smoke, started to infiltrate across the sluice gate there. In de smalle van Pasenstraat, 100 meter links van Wilson, staat een compagnie van de Royal Welsh Fusiliers gereed om de oversteek te wagen. Major John Dugdale. I was commanding A Company of the 7th Battalion, the Royal Welsh Fusiliers. We approached the city of Sotogenbos from Hintham, behind me, 
we passed through the 1st Battalion of the East Lancashire Regiment, and I was then told by my commanding officer that the three bridges over the canal in front of me had all been blown. But there was a lock, and it was thought possible that there was a way across the lock. My orders were to see if this was possible, and if it was possible, to rush the lock. We had a troop of crocodiles in support. Strangely enough, after 40 years, there are certain things that you can remember and a great deal more that you, that you forget. And I had forgotten that there was a crocodile immediately on my left. My left-hand platoon advanced here under the city wall. I followed this platoon and we took up a position in the building on the corner where we could see round the corner of the street. Soon after we got into that position, we saw a vehicle coming towards us. This turned out to be the company commander, his wireless operator and the driver in a captured American Jeep. After he'd got round the corner, we captured him. Some time later, we saw a company of German infantry marching towards us. These were obviously coming to take up a position that had been reconnoitred by the company commander to defend the lock. Die nacht bouwen de Royal Engineers een Beliebrug over de sluis. Voor de soldaten in het kleine bruggenhoofd is de nacht angstig en dreigend. I took a night reconnaissance patrol into the canal area here. When we went round the corner, about 15 yards, we came under heavy machine gun fire. I went down straight away on my belly, and the fusilier that was with me ran back round the corner. I felt then very, very lonely. And to my surprise, he crawled alongside me and asked me in Welsh, was I all right? We stayed there for a few minutes again and we crawled back around the corner and reported back to platoon headquarters. Now that the division had a foothold in the town, a plan was made to clear the centre of the town. The attack would be launched from the area of the Braley Bridge, which had been constructed over the, by the locks. And over this bridge, we could send tanks. As a diversion, another attack would be launched a mile upstream in the area of the Deezer Bridge. This would be undertaken by the six Royal Welsh Fusiliers from the area of the Citadel. At that time, Along here, there was quite a bit of mist. You couldn't see, for instance, from the back there up to the bridge. So we decided to make the crossing in dead silence as fast as we could. We walked down the road with the boats one behind the other. The first boat got here and they slid it down this very steep bank into the water. As it touched the water, a spando opened fire from one of those windows. It killed two or three chaps in the boat and blew a hole right through the bottom of the boat. It was then quite obvious that the mist was not thick enough and they could see us. And that, of course, for the moment, was the end of that effort. Achteraf kan de vraag worden gesteld of de afleidingsmanoeuvre bij de citadel wel zo noodzakelijk is geweest. Voor de mannen in de frontlijn maakte het weinig verschil. Een oversteek op dit punt was onmogelijk. Het was bijna een zelfmoordopdracht. Maar ze deden het. 
en betaalden een hoge prijs. Nevertheless, although this diversionary attack had failed, the main attack across the Bailey Bridge was in progress. The first East Lancashire regiment was going round the left along the city walls and moat. And the first fifth Welsh along the banks of the South Willems Canal. Finally, the seventh Royal Welsh Fusiliers would move into the heart of the city itself. Voor de meeste Bolsonaren wordt 25 oktober de dag van hun bevrijding. Ze kwamen van die kant af en we zagen ze hier langs de muur lopen, eh, zeer gespannen, terwijl wij juist natuurlijk enthousiast waren. Hier aan de overkant was een oud gebouw, de sociëteit werd dat genoemd, was afgesloten. En een van de buurders had gelukkig de sleutel, zodat die werd dus toegegooid. En zodat ze dus dat gebouw in konden en waarschijnlijk aan de andere kant de volgende straat in konden. Even later zagen we daar aan de parklaan de eerste tanks komen. Die gingen naar dat parkje toe. Die tanks werden daar in veel fout opgesteld. En toen viel ons op de ontspannenheid die die Engelse soldaten hadden. Nadat de vijand weg was, begonnen ze maar rustig hun broodje te smeren. We zagen toen eigenlijk voor het eerst weer witte brood eten. I was here with my troop of crocodile tanks nearly the whole day. I was actually beyond that tree down there. And throughout the whole of this day there was very heavy shelling here. We closed down the hatches and we were all right inside the tanks, but you could see the infantry around who were constantly taking casualties. And one has this phrase in English, the poor bloody infantry, and I never felt it more than at this time when they were here under the shell and the mortar fire. Die gewonden die werden bij ons hier binnengebracht in het ziekenhuis en kwamen hier ter operatie. Ging zeer dramatisch toe. Onder het schieten gebeurde dat allemaal. En ja, de, de enkele pregnante dingen staan me nog altijd goed voor de geest. Onder andere de, een van de eerste Engelse soldaten die we behandelden was een man die twee onderbenen stuk geschoten had. We amputeerden hem in zijn bovenbenen. En toen de broeders hem wilden overtelen om op bed te leggen, bleek dat ze zijn rug een ongelooflijke, afschuwelijke wond vertoonde, zodat het eigenlijk allemaal nutteloos werk geweest was, zou men kunnen zeggen. De man was eigenlijk redloos verloren. In het centrum van de stad, rondom de markt, zitten op dat moment nog steeds Duitse troepen. De spanning stijgt een top. Nou, destijds uh, woonde ik in het Tolbrugkwartier, hè? maar dat noemen ze de pijp dan, beter gezegd. Hè? En ik kan me nog goed herinneren dat uh, de Engelsen binnenkwamen hier. Hè? Dat begon dinsdag al, 24 oktober. Toen waren die Duitsers hier met die panzerwagens op en neer om positie te kiezen. En uh, eerst moesten ze doorstomen en toen weer doorstomen. Nou, en toen kreeg ik de woensdagmorgen. En dat begon met een beschieting hè, op die binnenstad. En toen vloog hier het hele gevalletje in brand. Dat was dan uh, het Weermaxheim, Lowegrim heette dat. Cachettenwinkel, de, 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 de wijnkelder van de wijs. Wij waren toen uh, de wijs in brand stond aan het helpen. Hè. Maar we moesten eruit schijnen van de Duitsers weg. Alles moest van de straat af. Hè. En toen zijn we terechtgekomen bij uh, de Gruiter. En van de gruit eruit uh, hebben we het hele frutje toen bekeken. En toen was het in de middag. En toen werd het eerst doodstil. Hè. Geurde niks meer. Hè. Natte stiltes over de storm. Hè. Nou, en uh, tegen een uur of drie smiddags hoorde ik rikketik, rikketik. Kwamen ze vanaf de Hortenstraat, van het kazetgebouw af, kwamen die panzerwagens oprollen. Hè. Daar zagen we de eerste uh, Tommy's toen, zou ik maar eens zeggen. Die trokken met die panzerwagens trokken ze mee op. En toen uh, om een uur of vier was het hele frutje bevrijd. Je zag geen Duitser meer. Alles was teruggetrokken over de dommel. De eerste Tommies die het Marktplein bereiken, behoren tot een compagnie van de First Fifth Welsh. Major Barney McCall herinnert zich. Uh, I, I put my troops in position around the market square. And I went into a hotel in the, in the center of the market there and made that my headquarters. And uh, I had a very pleasant sleep in sheets that night. The civilian population were at that time and on arrival were coming in with bedding 
and they spent the night because of the shelling in the vestibule. I hadn't been there very long when the, uh, uh, one of the ODs arrived and said he was the head of the ODs and then asked me whether he should bring the ODs out onto the uh, square. And within 10 minutes, the ODs with rifles slung were marching around the square in, uh, in numbers, which surprised me at the rapidity of, uh, from the time he spoke. Niet alleen het bovengronds gekomen verzet neemt deel aan de zuivering van een bos. Ook in het geallieerde leger bevinden zich enkele Nederlanders. Een van hen is een geboren bossenaar, Piet Kersens. Als hij hoort dat een bos wordt bevrijd, vraagt hij zijn commandant permissie daarheen te mogen gaan. Hij kende ook de bos en vooral dit deel als geen ander. Hij kwam echter te vroeg en als eerste met nog een Amerikaanse vriend. Heeft de weg toch gevonden via diverse achtertuinen hier, Johannes de Deo, Papenhuls... Karamelitesse en hier nog die tuin van meester Loef en kwam toen te liggen hier op de hoek klaar staat in de straat net tegenover zijn ouderlijk huis en dat was ook de bedoeling. Zijn vader zei op dat moment tegen mijn vader, we zaten in de kelder, kom we gaan eens boven op zolder polshoog te nemen. Dat kon makkelijk want we hadden geen dak meer op ons huis want het was al anderhalve week tevoren afgeschoten. En die twee staan te kijken en wat ziet zijn vader, twee Amerikanen liggen. En herkende daarin zijn zoon Piet. En Piet keek meteen naar boven en zei, papa, ik kom zo, ik heb koffie. Hij heeft een uurtje bij ons in de kelder gezeten, koffie gedronken. En toen zei hij weer, papa, ik ga weer, de bos moet eerst vrij. Maar Piet Kersen zal de bevrijding niet overleven. De volgende dag, bij de gevechten rond het stationsbrug over de Dommel, wordt hij door een kogel in zijn hoofd getroffen. Op 27 oktober bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Drie kwart van een bos is bevrijd. De Britten staan over de hele linie langs de dommel, het laatste waterobstakel. De Duitsers hebben ook hier alle bruggen opgeblazen. Maar bij gebrek aan dynamiet hebben ze daarvoor geïmproviseerde springladingen van vliegtuigbommen gebruikt. Het vermoeden bestaat dat sommige bruggen niet helemaal vernield zijn. Ik was de intelligence officer met de 7th Town, de Royal Welsh Fusiliers. En op de nacht van de 25th, onze D-company was dit monastery hier. And the brigadier wanted to know what the state of the bridges were over the Dommel. So my commanding officer, who was Colonel George Dixon, uh, ordered me to go and look at this bridge here, which was then a wooden bridge. So I said to him, oh, well, thank you very much, Colonel. When do you want me to do that? He said, oh, well, you can do it at midnight. So I dressed myself up in a patrol kit, darkened my face and so on, and had rubber plimsolls on my feet and took two soldiers with me, Sergeant McKeon and a fusilier. And at midnight, we came out of the monastery right down there and came along the front of the monastery, keeping very close to the wall. And when we reached a spot just over here, near that door, uh, I left the uh, sergeant and the fusilier to give me a covering fire if it was necessary. We then, I then crawled across the road, across here and up the bridge. I was really had my heart in my mouth, but when I got to the middle of the bridge, I was very relieved to find that there was indeed a hole in the middle of, in, in the middle of about 10 feet. And I did hear German voices talking, so I crawled back, picked up my two soldiers and went very relieved back to the monastery where I told the commanding officer what the form was. Het blijkt dat twee andere bruggen zo weinig beschadigd zijn dat ze nog kunnen worden gebruikt. De brug tegenover het station en de brug aan het Willemsplein, 500 meter ten zuiden daarvan. Het plan van de Welsh Divisie ziet er als volgt uit. De First Fifth Welsh zullen om 11 uur s morgens de stationsbrug oversteken. Een uur later zullen de East Length bij de Willemsbrug hetzelfde doen. Het zevende Royal Welsh Fusilist zal gereed staan om dat bruggenhoofd dat de beste ontplooiingskansen biedt te versterken. On the 26th of October, I was summoned to Battalion HQ and I was given orders for my company to go and form a bridgehead across the bridge in front of Charlie Company, who were along the canal facing the railway station. When the, the attack took place in the early afternoon, and as we ran across the bridge, which was blown and with about a gap of about eight feet, 
Also on the bridge, there were a lot of odd-looking demolition stuff, like uh, bombs, which I'd never seen before, which we avoided. And we rushed straight in to the two houses on the right-hand side of the bridge. And the detached platoon, uh, which was leading, had gone off uh, and taken up position. I was able to report that the objectives had been taken. Uh, I had no casualties at all, but on taking the position, I took 23 prisoners who were sniveling uh, because of the, uh, of the tank fire uh, across the towpath, which was going above our heads and it was so close. The noise was tremendous. And uh, after about a quarter of an hour, I suddenly heard a Ben gun firing, and I thought that he was firing at Germans. And the corporal suddenly appeared at my headquarters and said, um, I can't stay there, sir. He said, uh, they're firing through the door. I said, well, it's Bren gun firing. But it was obviously one of the Bren guns that uh, had been captured from Baker Company. He said, we're hopping about in the passage. Kort daarop begint het reservebataljon over te steken. The bridge itself was under very heavy a Spandau fire and under artillery fire. However, our platoon started to cross and one and a half platoons got across, but about the same time, an enemy tank <coughs> came to and fro across the station front and fired right across down the station veg towards the Kreuzstraat and the uh, Wiesstraat and knocked out a British uh, M10 self-propelled tank. Well. About this time, I recall uh, there was a building just on the corner over there, I think on the corner of Wiesstraat, and out of that building came a lot of civilians out of the cellars where they'd been hiding, and they were in a panic, and they came rushing across the street because the building was burning, and I well remember a small boy, aged I think about seven, who uh, was holding in his arms uh, his pet white cat, and of course, uh, in tears. De oversteek van verdere troepen moet worden stopgezet. De Duitsers bij het station bieden te sterke weerstand. Weer zit een compagnie van de First Fifth Welsh geïsoleerd aan de verkeerde kant van een brug. Een herhaling dreigt van het drama van de Diezenbrug pas twee dagen geleden. Suddenly a, a grenade came over the wall and it was a phosphorus grenade again must have been captured from Baker Company and it exploded within I would say a yard and a half of me, and I put my right arm up to protect my face. And to my horror, I suddenly, when I put it down, the whole of my battle dress was ablaze with about 50 little, little fires going. And so I dashed through the hole, and uh, my sergeant major, when he saw me, started to laugh, and, and I was a bit panicky, and I said, God's sake, put it out. He took his water bottle out and he poured water over it and that actually put the, uh, the flames out. And we had about six grenades between us. So we started lobbing them back and we were talking to each other. The Germans were saying, come out, Tommy. And in the appropriate British manner, I was telling them where to go. Er zit niets anders op dan te proberen het brughoof bij de stationsbrug te ontzetten via de tweede brug die aan het Willemsplein waar de East Lanks zullen oversteken. Daarheen worden nu de troepen, die nog niet zijn overgestoken bij de stationsbrug, omgeleid via de Vuchterstraat. Daar, in de Vuchterstraat, is ook juist een fotograaf van het leger aangekomen, luitenant Pieter Hanford. De uh, Army Film Unit photographers were assigned to various divisions. And one particular section was assigned to the Battle of Hertogenbosch. And I, at that time, was also making sound recordings. But later on, the sound of the tanks and the other armored vehicles moving through the streets was so loud that it masked any other sound and it was quite pointless to go on trying to make recordings. So I decided to take my still camera and come out and take some pictures. This was a very dramatic situation because there was a possibility of uh, crossfire from the street here. And you can see from the photograph that I took from this point that the troops are very anxious and moving very quickly across the street, guided by two members of the resistance. And it was a very dramatic picture. 
daar waar die bomen staan, daar ligt, namelijk ligt de Dommel, de rivier. En aan de overzijde van de rivier, daar waren dus de Duitsers. En wij zijn dus gaan kijken hoe de situatie daar was. Na verloop van enige uren, toen onze menu op was, toen zijn wij terug moeten trekken en hebben wij ons hier gepost, geposteerd op de hoek. Ten einde de Engelsen te kunnen uh, vertellen hoe de situatie was en om te voorkomen dat zij eventueel dus in het vuur liepen, want de, de Duitsers die hadden dus een vrij zicht over deze straat. Intussen is de oversteek bij de Willemsbrug al van start gegaan met ondersteuning van de alom tegenwoordige vlammenwerpertanks. Everything went wrong that morning with the attack. It was to go in at about a quarter to twelve and they only came out about uh, half past twelve. And Southern Sheriff, who was the commander of that troop, came down here and he mistook the bridge that he was to flame. He flamed the bridge over there and when he realized his mistake, he then turned the tanks quickly and he and the other troop came up here to the bridge over the Dommel and then they flamed and at that point the self-propelled gun that had been hiding up there fired on them and they were extremely lucky because this shot instead of penetrating Sheriff's tank actually lodged in the armor on the side and it went in about six inches. He pulled out very quickly, he went up back I think down the Fuchsestraat and when I finally found him I was listening to all this on the radio on my tank. I heard the call when he was shot and I heard the call when the other troops were called to support him and he came back and I found his tank when we finally rendezvoused and the shot had gone in about this distance and the armor was still hot. It was the most amazing escape. Yeah, I was taking cover by a tank that was parked roughly where the petrol pumps are. I was on the right of the tank and I couldn't see beyond to the left of the tank and suddenly round the corner came this man with two little girls, one under each arm. And I thought, whatever is he doing? Where has he come from? Where does he think he's going? And I took the picture because it was such an extraordinary thing to see in the middle of a battle. We woonden daar aan de Gilderstraat en tussen die Gilderstraat en de Overstingel was een schuilkelder. Daar hebben we gezeten. En na een hele angstige nacht was het morgens een ijzige stilte. En toen om 11 uur, ja, toen begonnen de granaten. Het was een oorlogend geluid, was nou, niet te vertellen. Maar toen begonnen de mensen gewoon rustig te worden. En onze kinderen werden verschrikkelijk bang. En toen zijn wij toch maar besloten om weer in de stad te komen. Ja, dan waren we in de Overstingel in het huis, stonden twee Engelse soldaten, een Duitse te fouilleren. En wij vroegen nog of we naar de stad mochten gaan. Toen moesten we even schijnbaar zijn, hè. En dat heeft hij dan ook gedaan. Toen hebben wij daar met onze kinderwagen hier naartoe, helemaal over de brug. We, gaan, we kwamen we midden op de brug, er lagen twijgen. Dan konden we niet verder blijven uh, schijnbaar iets haken. Nou, toen zijn we dan naar staan. We gaan. En mijn man is met de twee kinderen, een eentje voor mij uit en ik met mijn jongste zoontje. Aan de hand erachter. De Engelsen beginnen aan de bevrijding van het laatste deel van een bos. My battalion had been in reserve during the day, waiting to exploit whichever crossing had been successful. The one in front of the station or here. East Lancashire's formed a bridgehead over this bridge and we passed through. A scissors bridge was already in position. There were tanks in the area. I was given the job of clearing the houses parallel with the canal and Major Barber was on my left to clear the blocker buildings on the other side of the street. The tanks were nearby and this was a great morale booster while we were clearing the houses at night because street clearing at night is not an easy operation. Uh, when we were working our way up through these streets it was very difficult to get into the houses and we tried all sorts of ways and in the end I got very bored and I came to a door like this one. I couldn't get in. So I pulled out my pistol and I fired four shots into the lock. And then I kicked it with my foot. All that happened was I hurt my foot. So I went to the next door to try there. While I was trying that door, this one opened and a Dutchman stood there with a cup of tea. Halverwege de nacht bereiken de Engelsen de nutschool die tijdens de bezetting door de Duitsers gevorderd is geweest. The battalion headquarters was established in this building here, which had been a German headquarters. And we came in and what a place it was. It had uh, eight pictures I remember of the Führer, 
It had uh, Nazi flags, armbands, half-eaten meals, half-drunk bottles of wine, all the elements of a hasty departure. And I went in, looked round, looked at the Commandant's office, which was just like something out of a Nazi film, and I appropriated, took to myself, a Nazi flag, which I later gave to the Regimental Museum. Rond middernacht bereiken de voorste troepen het stationsplein en krijgen contact met de groep die zich staande houdt bij de brug. Het station zelf, monumentaal bouwwerk van Eduard Kuipers uit 1896, wordt door de Duitsers als een bastion verdedigd. Granaten treffen het gebouw en er breken branden uit. Na de bevrijding staat alleen het zwart geblakerde karkas ervan nog overeind. De Duitsers doen nog een laatste poging de tijd te keren. On the morning of the 27th, Colonel Dixon was giving orders to resume the advance. But we heard that about seven German tanks and 150 infantry were re-entering St. Bosch in the area of the station square. I returned to B Company and met Sergeant Thomas here with 10 platoon. And we saw the first tank and some infantry enter the square and we engaged them with small arms. They stopped but they engaged B Company and caused some casualties and it quickly became obvious that any further movement would be very difficult. I had the idea that it might be possible to engage them with a shoulder-held anti-tank weapon called a pit and we found a balcony which we used to strap the monopad of the pit and using it as a mortar. So, with Sergeant Anstey of 12 platoon and a chain of men relaying commands and with the battalion reserve of pit bombs on the way, we went into action. Now what we did was to use those tiles on that roof as a naming mark. And as corrections were given, we altered our aim onto another tile. And in this way, we were able to get very accurate corrections. The first shot was 25 yards beyond the tank. The second shot was on this side of the tank. And so we made these corrections until about the fifth round, we hit the tank. I didn't know, but the order came back down two inches. So I said, what do you mean down two inches? And Sergeant Anthony said, well, you want to get a bomb down the turret, don't you? De angel is uit de Duitse tegenaanval en de een naar de andere panzer valt uit of moet zich terugtrekken. De Engelsen beginnen aan de zuivering van het laatste stukje van een bos. De grote sint Leonardeskerk, ten noorden van het station, die omstreeks drie uur wordt bevrijd, is zwaar beschadigd. We continued the advance to the north until we reached the area where of the railway sidings. And there we saw a tall German officer running away across uh, the railway line. On his own. I sent Sergeant Major Cross and Fusilier Schofield to catch him uh, and when they brought him back we found he was the, a Major Riedel, the last uh, German combat commander of the city. Actually he was a very boring man because he tried to tell me that we uh, should be fighting with him against the Russians. Um, so After my sergeant major had re relieved him of his spare cash, uh, we sent him back to battalion headquarters. And that was the end of the Battle of Satogelbosch for B Company. Den Bosch is zo goed als bevrijd. Alleen het industrieterrein langs de Diese moet nog van Duitsers worden gezuiverd. In de meelfabriek kunnen de Duitsers en de met hen in de fabriek gebleven burgers geen kant meer op. Uh, aus den oberen Räumen wurde beobachtet, dass uh, 
äh, englische Panzer mit einer folgenden Fußgruppe versuchten, über eine noch existierende Brücke in die City einzudringen. Äh, einige Gewehrsalben äh, machten hier deutlich, dass unsere Seite noch bereit war zur Verteidigung. Äh, der Panzer, der den Vorgang Womersan bemerkte, nahm auch gleich Womersan unser MG unter Feuer und im direkten Beschuss fiel der MG Schütze 1. Der MG Schütze 2 kam blutüberströmt und verwundet in den Keller gelaufen und erzählte den Vorgang. Er ontstond Brand op die bloemkamer en wij wilden die fabriek dus ergens behouden voor direct na de oorlog. Dus we vroegen om te mogen gaan blussen, dat werd toegestaan, maar dat moest ook heel voorzichtig gebeuren, want we werden ook onder vuur genomen van de overkant. Uh, op het laatst, we hadden geen eten, geen drinken meer, we moesten erop uit uh, de, de laatste dag om uh, ergens eten te zoeken. Onder bombardementen hier, we lagen hier in een huis. Uh, we zagen de Focadefabriek, die kreeg voltreffers, de fabriek, uh, de Willem II, de fonteinen van modder en waterspoten omhoog. We dachten, nou, het is gebeurd. Maar na iedere aanval komt er dan toch weer een rustpauze, dus we konden ons terugtrekken. En toen merkten we toch wel dat de stemming, ook onder de Duitsers, maar ook onder de mensen die daar dus nog waren, erg gedeprimeerd was. En men dacht er al over om de strijd te staken. Uns war bekannt, dass die Stadt Herzogenbusch ringsum eingeschlossen war und es für uns kein Entkommen mehr gab. Äh, unter Augenschein der feindlichen Kräfte, die uns gegenüber lagen, befanden wir uns in einer trostlosen und aussichtslosen Situation, sodass äh, uns geraten wurde, mit Rücksicht auf die vorhandenen Zivilisten, auf die Kinder uns zu ergeben. Das hat noch gedauert bis Freitagmittag. Toen werd dus gevraagd, jongens willen jullie er niet een einde aan maken? In de twijfel die toen ontstond, daar heeft Leo van den Ende gebruik van gemaakt door een roeiboot te pakken die nog eh, achter de fabriek lag, naar de overkant te varen. Daar heeft hij drie Engelsen opgehaald, die heeft hij naar de kelder gebracht. En daar hebben zich toen de Duitse mannen overgegeven aan de Engelsen. En dat was dus eh, voor ons op dat moment het einde van de oorlog. We hebben nog nageblust. We hebben de brandweer nog moeten halen uh, bij de Gruiters zaten ze en die zeiden dat kan niet dat jullie van de meelfabriek komen want die zit vol met Duitsers. Maar ze waren al weg, wij waren de enige die er nog zaten. De slag is ten einde. De bos is eindelijk vrij. De stad heeft een zeer hoge prijs voor haar bevrijding betaald. 118 bossenaren zijn gedood en ruim 800 gewond. De materiële schade is enorm. Bijna alle bruggen zijn vernield. Ruim 700 huizen en gebouwen zijn totaal verwoest, ruim 1000 zwaar beschadigd. De meeste schade is aangericht door artilleriebeschietingen. Als door een wonder is de grote Sint-Jan gespaard gebleven. De Duitse 712e divisie heeft zo goed als opgehouden te bestaan. Ruim 1700 Duitsers zijn krijgsgevangenen gemaakt. Maar ook de bevrijders hebben een zware tol betaald. De Welsdivisie heeft in zes dagen bijna 400 man verloren. 48 gesneuvelden, 270 gewonden en 75 vermisten. Maar al op 1 november, amper drie dagen na het eind van de strijd, wordt de divisie naar een bedreigde sector van het front in Limburg geroepen. Zware gevechten zullen volgen, in de Ardennen, in het Rijkswald, in Duitsland. Maar de mannen uit Wales zullen Den Bosch nooit vergeten. In 1945 krijgt de stad van de divisie een groot herdenkingsschild aangeboden. Later, wanneer de Welsh veteranen een monument willen oprichten voor al hun in West-Europa gesneuvelde kameraden, kiezen zij opnieuw voor een bos. Het monument wordt in 1952 onthuld op de plaats waar op 24 oktober 1944 de eerste Tommies de stad binnendrongen. Den bos heeft, zoals vele plaatsen in Nederland, haar bevrijders nooit vergeten. En zeker niet hen die het hoogste offer hebben gebracht.